कोकणामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी संपते न संपते तोच पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचं धोमशान सुरू झालंय ही जागा काबीज करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना आणि भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे विधान परिषदेच्या कोकण पदवीधर मतदारसंघातील एका जागेसाठी पंचवीस जून रोजी मतदान होत आहे तब्बल सतरा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असले तरी खरी लढत शिवसेनेचे संजय मोरे भाजपचे निरंजन डावखरे आणि राष्ट्रवादीचे नजीब मुल्ला यांच्यात आहे महत्वाचं म्हणजे हे तीनही उमेदवार ठाण्यातले आहेत कोकणात सेनेची ताकद असली तरी युतीच्या वाटपात ही जागा भाजपाकडे राहिली यावेळी शिवसेना पहिल्यांदाच या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलीय शिवसेनेचे उमेदवार संजय मोरे हे ठाण्याचे महापौर राहिले आहेत आदित्य ठाकरेंनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे त्यांनी नुकताच कोकणचा दौराही केला केंद्रीय मंत्री अनंत गिदे हे सध्या प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत शैक्षणिक विषय बाबीचा विषय आहेच परंतु त्याचबरोबर आज जे पदवीधर आहेत त्यांचा जो नोकरीचा विषय आहे खरं तर अनेक पदवीधर आज बेरोजगार आहेत किंवा ज्यांच्या नोकऱ्या होत्या त्या या शासनाच्या निर्णयामुळे गमवल्या गेल्या त्या नोकऱ्या बेरोजगार झालेल्या आहेत तर या संदर्भात मी नक्की मी त्या पाठपुरावा करणार आहे या मतदारसंघात पाच जिल्ह्यांचा समावेश असून एकूण एक लाख तीन हजार अडुसष्ट मतदारांपैकी सर्वाधिक सेहेचाळीस हजार सातशे सत्तावन्न मतदार ठाणे जिल्ह्यात आहेत राष्ट्रवादीचे उमेदवार नजीब मुल्ला यांच्या प्रचाराची जबाबदारी आमदार सुनील तटकरे यांनी सांभाळली आहे मुल्ला यांना शेकाप काँग्रेस समाजवादी पार्टी यांचा पाठिंबा मिळालाय सुनील तटकरे यांचे पुत्र अनिकेत तटकरे हे नुकतेच कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विजयी झालेत त्यामुळे मुल्ला यांना निवडून आणण्याचं आव्हान त्यांच्या पुढे आहे आणि गेले सहा वर्ष निरंजनची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक या मतदारसंघामध्ये राहिली या उलट नजीब मुल्लांसारखा चार वेळेला ठाणा महापालिकेमध्ये निवडून आलेला एक कर्तबगार तरुण नगरसेवक कोकण मर्कटाईक बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे कार्यकर्ता या निवडणुकीच्या माध्यमातून आम्ही आघाडीच्या वतीने त्या ठिकाणी उतरवलेला आहे या निवडणुकीमध्ये आमचं यश शंभर टक्के पक्क मागील वेळी निरंजन डावखरे राष्ट्रवादीकडून निवडून आले होते या निवडणुकीपूर्वी काही दिवस आधीच त्यांनी आमदारकी आणि पक्षाचा राजीनामा देत भाजपाकडून उमेदवारी मिळवली आहे नारायण राणेंनी डावखरेंना पाठिंबा दिला आहे काँग्रेसमधील नाराज मतदारांवरही त्यांचा डोळा आहे पालघर जिल्हा एक नवीन उभा राहिलेला आहे त्याचबरोबर ठाणे जिल्हा याच्यामध्ये वाढतं शहरीकरण त्याचबरोबर रायगड जिल्ह्यामध्ये वाढतं औद्योगिकरण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचा डोंगरी भाग जो आहे याच्यामुळे या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये एक समन्वयाची भूमिका घेत की एक चांगला शैक्षणिक दर्जा वाढला पाहिजे एक चांगला विकास त्या ठिकाणी झाला पाहिजे हा दृष्टिकोन घेऊन आम्ही या मतदारसंघामध्ये मतदारांकडनं कौल मागत आहोत तीनही प्रमुख पक्षांनी विजयाचे दावे करत प्रचाराची राळ उडवून दिली आहे घोडा मैदान जवळ आहे कोकणातील सुशिक्षित मतदार आता कोणाच्या बाजूनं कौल देतोय हे लवकरच स्पष्ट होईल प्रफुल्ल पवार झी मीडिया रायगड झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे